மது என்னக்கா ரெடி ஆயிட்டியா இல்லக்கா இன்னும் முடியல சீக்கிரமா ரெடி ஆகு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வந்துட போறாங்க ஆமா பெரிய மாப்பிள்ள அக்கா பொண்ணு பக்க வரவங்க ஒண்ணு மதிய வரணும் இல்ல சாயந்தரம் வரணும் யாராச்சும் காலையில ஏழு மணிக்கு வருவாங்களா அவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் வரதா இருந்தாங்க மாப்பிள்ளைக்கு லீவு கிடைக்கலையாம் இப்ப கூட உன்னை பாத்துட்டு நேர வேலைக்குதான் போக போறாராம் இப்படி லீவ் போடாத மாப்பிள்ள கிடைக்கிறதுக்கு நீ குடுத்து வச்சிருக்கணும் ஆமா பெரிய இன்ஜினியர் வேலை ரெஸ்டாரண்ட் வேலை தானே என்னடி ரெஸ்டாரண்ட் வேலை தான்னு சாதாரணமா சொல்ற அப்பா உன் மாமா தம்பி எல்லாருமே ரெஸ்டாரண்ட்ல தானே வேலை பாக்குறாங்க உன் இன்ஜினியரிங் மாப்பிள்ள கடைசி வரைக்கும் உன்னை காப்பாத்துவானோ இல்லையோ ஆனா ரெஸ்டாரண்ட் மாப்பிள்ள தட்டு கழுவியாது உன்னை கடைசி வரைக்கும் காப்பாத்துவாரு எல்லாம் என் மாமாவ சொல்லணும் ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து ஓசில அலுமினியம் பேப்பர் டிஷ்யூ பேப்பர் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து குடுத்து கொடுத்து உன்னை மாத்தி வச்சிருக்காரு அதுதான் நீ ரெஸ்டாரண்ட் வேலைக்கு வக்காலத்தை வாங்குற இப்ப அடி வாங்க போற ஓ மூஞ்சிக்கு பெயிண்ட் அடிச்சது போதும் சீக்கிரமா வா டைம் ஆயிடுச்சு சும்மா வளவளன்னு பேசிக்கிட்டு இந்த மேக்கப்ப போட்டு போட்டு எனக்கே என் உண்மையான மூஞ்சி மறந்து போச்சு நிறுத்துங்கிறேன் <laughs> நகையை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கொண்டு போய் அடகும் வைக்க முடியாது ஃபங்க்ஷனுக்கு போடுறத தவிர வேற ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதுவும் இல்லாம அந்த பொண்ணோட அண்ணனை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ரெண்டு மூணு வாட்டி அந்த பொண்ணை நேர்லயும் பாத்திருக்கேன் அந்த பொண்ணை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு முடிஞ்சா கல்யாணம் பண்ணி வைங்க இல்லைன்னா நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வர சீதனை கூட வராது பரவாயில்லையா சரியா சொல்லணும் வாழ்க்கை போது <laughs> புரியுதா என்ன மிரட்டுறியா எல்லா உண்மையையும் எங்க அம்மா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சொல்லிட்டாங்க தெரிஞ்சுதான் பொண்ணு பார்க்க வராங்க உன் மிரட்டலுக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் உங்க அம்மா என்ன சொல்லிருப்பாங்க என் பொண்ணை ஒரு பையன் லவ் பண்ணா ஆனா இவ ஃப்ரெண்டா தான் பழகினா பையனை பத்தி விசாரிச்சோம் அவன் சரியில்லை இப்ப என் பொண்ணு அவன் கூட பேசுறதே இல்லை 
பேசும்போது சொல்லுவியே நான் உன்ன நம்பி தான் சொல்றேன் நான் உன்ன நம்பி தான் சொல்றேன்னு உன்னோட பர்சனல் விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுவியே அதோட ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்ட்ரா சொல்லுவேன் நீ கட்டு போயிட்டேன்னு அதுக்கப்புறமும் உன் மாப்பிள்ள உன்னை கட்டிக்குவானா பொண்ணுங்களோட வீக்னஸே ஒரு பையனை நம்பிட்டாங்கன்னா அவங்கள பத்தின பர்சனல் விஷயங்களை ஷேர் பண்றது தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உண்மை தெரிஞ்சிருச்சு சாபம் விடுறியே இப்படியே நீ பேசிட்டு இருந்த உன் வருங்கால புருஷம் வந்துருவான் சீக்கிரமா ஒரு முடிவுக்கு வா ஞாபகம் வச்சுக்கோ உனக்கு நல்ல சாவி வராத சாகும் போது எப்படி இருந்தா என்னடி உனக்கு இப்ப என்ன வேணும் இத முன்னாடியே கேட்டிருக்கலாம்ல ஒரு பொண்ணு கிட்ட பேரம் பேசுறதுக்கு இதை விட நல்ல நேரம் கிடைக்குமா சொல்லு எனக்கு பணம் வேணும் முடியாத ஹலோ சொல்ல சீக்கிரமா வாடி நான் வெளியே நிக்கிறேன் அம்மா கேட்டா கடைக்கு போறது ஏதாவது சொல்லிட்டு வா ஓகே 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 மது அண்ணா வந்துட்டானா சாப்பிட்டு போ சொல்லு அண்ணா அம்மா சாப்பிட வர சொல்றாங்க எனக்கு பசங்கள நான் வெளியே எங்கேயாவது சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீ சீக்கிரமா வா டைம் ஆச்சு கிளம்பணும் சரி சரி அம்மா அவன் வெளியில சாப்பிட்டுக்கிறானா நானும் கிளம்புறேன் சீக்கிரம் வந்துருங்க ஓகே ஓகே ஹலோ சொல்றா இல்லடா இப்பதான் அவனை பார்க்க போயிட்டு இருக்கேன் சரி ஓகேடா அண்ணா எவ்வளவு அவசரமா எங்க போறோம் என் ஃப்ரெண்ட பாக்க போறோம் யாரு அடிக்கடி ஒரு ரவுடிய பத்தி சொல்லுவே அவனா உன் ஃப்ரெண்ட்னா நீ போய் பாரு நான் இதுக்கு வரணும் அவன் யாருன்னே எனக்கு தெரியாது பரவாயில்ல நீவா அவனை பார்த்தா கண்டிப்பாக சந்தோஷப்படுவேன் அப்படியா ம் ஹே அது பாருங்களா அது பாரு அந்த அம்மா அவங்க பொண்ணை ஒன் சைடாக லோ பண்ண ஒருத்த அவன் ஆசிட் அடிச்சிட்டானோ பாவம் அவங்களுக்கு அது ஒரே பொண்ணோ அதோட அவங்க வாழ்க்கையை வெறுத்து மனசு உடஞ்சே போயிட்டாங்க ஆசைப்பட்ட பொண்ணு மேல ஆசிட் அடிக்க அவனுக்கு எப்படிதான் மனசு வந்துச்சோ என்னவோ இந்த மாதிரி ஆளுங்க உலகத்துல வாழ தகுதியே இல்லாதவங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன் கிட்ட இருந்து தான் கடவுள் என்ன காப்பாத்தினாரு மறக்காம வந்த எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் யாருக்குமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் உன் லைஃப்லேயே வரமாட்டேன் இல்லை முடியாது நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கும் சட்டம் தெரியும்னு அதிபுத்திசாலித்தனமா யோசிச்சு போலீஸ் கிட்ட போனேன் அதுக்கப்புறம் நான் உன் மாப்பிள்ள கிட்ட போக வேண்டி வரும் ஓகே அது சரி அவன் எப்படி செத்து போனான் என்ன மாதிரி யாரையாச்சும் பணத்துக்காக ஏமாத்திருப்பான் அதான் அவனை நாய் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க உண்மையை சொல்ல அன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இல்லைனா என்ன இருக்கும் யாரு ஒரு ரவுடி ஃப்ரெண்டா நம்மளுக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தான் நம்ம கூட இருக்கவங்க நம்மளை நம்புறவங்களாம் திடீர்னு காணாம போயிடுவாங்க அப்படியே வந்தவன் தான் என்னோட ஃப்ரெண்டு நீ ரவுடின்னு சொன்னியே நீ இப்போ ஏன் சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு ரவுடிக்கு சப்போர்ட் பண்ற ஆமா உங்க லாங்குவேஜ்ல ரவுடினா கெட்டவன் தான் அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா உனக்கு என் தங்கச்சியும் லியோன்ற பையனும் லவ் பண்ணாங்க அவன் அதுக்கு முன்னாடி பல பொண்ணுங்களை ஏமாத்தின விஷயம் அப்புறம் தான் அவளுக்கு தெரிய வந்துச்சு அதனால அவன் கூட பழகிறத என் தங்கச்சி நிறுத்திட்டா ஆனால் அவன் பணம் கேட்டு என் தங்கச்சியை பிளாக்மெயில் பண்ணான் பணம் நகனு எவ்வளவோ கொடுத்தாச்சு ஆனால் அவன் அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்று கேட்டான் என் தங்கச்சி அவன் கூட 
உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான் என் ஃப்ரெண்டை அவனை கொலை பண்ணான் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் அவன் ஜெயிலேருந்து வெளியே வரான் அவனை பக்கம் தான் போகிறோம் இந்த உலகத்தில் இவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவனு யார் முடிவு பண்ணுற பத்து பேரில் ஒம்பது பேர் சொன்னால் மீதி இருக்க ஒருத்தன் நல்லவனாக இருந்தாலும் கெட்டவன் தானே இங்கே நல்லவன் சுற்றிட்டு இருக்க நல்லவன் இல்லை என் நண்பன் நல்லவன் அதுவும் இல்லாமல் என் நண்பங்கிட்ட நியாயம் இருக்கு யாருக்கு பிரச்சனைனாலும் வந்து நிற்போம் பொண்ணுங்களுக்கு பிரச்சனைனா கோலை கூட பண்ணுவோம் போட்டுருங்க எப்பவும் பஞ்சாயத்துக்கு போகும்போது பொருளோடு போகக்கூடாது போட்டுட்டு வாங்க பஞ்சாயத்துக்கு வந்திருக்கோம் சண்டை போடுறதுக்காக இங்க வரல தொட்டதுக்கெல்லாம் சண்டை சம்பவம்னு போனீங்க சீக்கிரமா காணாம போயிடுவீங்க எந்த தொழில தோத்தாலும் மீண்டு வந்துடலாம் ஆனா ரவுடீசத்துல தோத்தீங்க அவ்வளவுதான் கதை முடிஞ்சுது உங்க சாவ பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாட இங்க நிறைய பேரு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நிதானம் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து ரூல்ஸ் தெரியும்ல உனக்கு தேவையான ஒண்ணு இவங்கிட்ட இருக்கு அது உனக்கு வேணும்னா நீ அவனோட ஒரு டீல முடிச்சு கொடுக்கணும் ஓகே கிங் ரொம்ப நேரம் இந்த ஏரியாவில் நிற்க முடியாது சீக்கிரமா பேசி முடிங்க சிறியவனும் தன்னை வலியவனாக நினைக்க காரணம் நீ அவன் தொடக்கமும் நீ முடிவும் நீ இளைஞர்களின் சாபக்கேடு நீ 
வாழ்ந்தவன் சொல்வதை வாழப்போறவன் கேட்பதில்லை தற்கொலை <laughs> 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 அவங்களோட சாவுக்கு என்ன காரணம்னு போலீஸ் பல கோணங்கள்ல விசாரிச்சாங்க அதுல ஒரு பொண்ணு மட்டும் சாகரத்துக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அவ வேலையில இருந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தா அதுக்குரிய காரணத்தை நிர்வாகத்துக்கிட்ட கேட்ட போது அவ ஒழுங்கா வேலைக்கு வர்றதில்ல அதுதான் காரணம்னு சொன்னாங்க போலீஸும் எவிடன்ஸ் எதுவும் கிடைக்காததால கேச முடிக்க முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு மாடியில இருந்து குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா நடந்த எல்லா சாவுக்கும் பல ஒற்றுமை இருந்தாலும் போலீஸால மட்டும் அந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் அந்த கேஸ் தற்கொலைக்கு காரணம் காதல் தோல்வின்னு தெச மாறி போக ஆரம்பிச்சுது ஒரு நாள் ஒருத்தன் வந்தான் அவன் பேரு பிரா என் தம்பி உயிருக்கு ஆபத்து அவனை காப்பாத்துங்க நான் அப்புறம் வர மாறிட்டேன்னு சொன்னான் சொல்லு அவன் யாரு அவன் பேரு கிங் அவன் கொலை கொல்ல ஆட்கடத்தல் கட்ட பஞ்சாயத்து போதை பொருள் வைக்கிறது சின்ன பசங்களுக்கு போதை மருந்து கொடுத்து திருட்டு வேலைங்களை ஈடுபடுத்துறது இந்த மாதிரி பல வேலைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கும் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கூட இருந்தேன் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை நான் வெளியில வந்துட்டேன் அவன் எதுக்கு உன்னை கொல்ல பாக்குறான் அவன் ஆளுங்களோட பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அதனால அவனை போடலான்னு முடிவெடுத்தோம் ஒரு நாள் பைக்ல அவன் தனியா போயிட்டு இருந்தான் அவனை ஃபாலோ பண்ணி போனோம் என் தம்பி அவனை அருவாலால வெட்டினான் ஆனா அவன் தப்பிச்சிட்டான் அப்பத்துல இருந்து என் தம்பியை கொல்லணும்னு தேடிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு எப்படியாவது காப்பாத்துங்க நான் கிங்குக்கு எதிராக சாட்சி சொல்றேன் இந்த கேஸ் ஆல்ரெடி ரெக்கார்டில் இருக்கு இதை வச்சு அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் வேற ஒரு கேஸை பத்தி சொல்றேன் அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது அவன் சொல்ல போறதுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் சம்பந்தம் இருக்க போகுதுன்னு பிராவோட தம்பி கிங்க கொள்றதுக்காக அவன் கழுத்துல வெட்டினான் அது தவறுதலா அவன் வாயில பட்டு அவன் வாய் சதிஞ்சு போச்சு அதை சரி பண்ண ஒரு மாசம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தான் ஆபரேஷன் பண்ணாங்க ஆபரேஷன் முடிஞ்சு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் அவன் உடம்புல போதை இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சான் அதை பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சா அது ஒரு மெடிசன் திரவ வடிவில இருக்கும் கையில காயத்தை ஏற்படுத்தி அது மேல ஒரு டாட் விட்டா போதும் நாப்பத்தெட்டு மணி நேரம் போதை தரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியே வந்து பல இடங்கள்ல அந்த மெடிசனை தேடினான் ஆனா எங்கேயுமே கிடைக்கல காரணம் அது ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆபரேஷன் பண்றப்ப பல முக்கியமான நரம்புகளை இணைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு மெடிசன் அதனால ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வெறும் பத்து எம்எல் மட்டுமே கொடுப்பாங்க இத போதை பொருளாக்கி எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் 
ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அதை திருட முடிவு பண்ணான் அதுக்காக அவன் சூஸ் பண்ணது அங்க வேலை பாக்குற நர்சுங்க அழகா இருக்கிற இருபது பசங்களை ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து நர்சுங்களோட பழக விட்டான் சில பொண்ணுங்களை பணத்தை காட்டியும் சில பொண்ணுங்களை காதலிச்சும் அவங்க வலையில விழ வச்சான் கொஞ்ச நாள்லயே அந்த பொண்ணுங்க அந்த பசங்களை முழுசா நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க அந்த நம்பிக்கைக்காகவே காத்திருந்த அந்த பசங்களும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுங்க கிட்ட போய் ஒரு பொய் சொல்லுவாங்க எதுக்காக டல்லா இருக்கு இல்ல பொய் சொல்லாத என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தங்கிட்ட வட்டிக்கு பணம் வாங்கி கொடுத்தேன் அவன் ஏமாத்திட்டு ஓடிட்டான் இப்போ அந்த பணத்தை கொடுக்க சொல்லி அவங்க ஆளுங்களை வச்சு மிரட்டுறாங்க பணம் தானே சம்பாத்தியத்துல கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் தரவா அது வட்டிக்கே போதாதே இந்த பிரச்சனையை முடிக்க உன்னால மட்டும்தான் முடியும் என்னால முடியும்னா உனக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் பொண்ணுங்களும் அவங்க மேல உள்ள காதலால அதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க கிங்கும் பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சான் போக போக அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகத்துக்கிட்ட பொண்ணுங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க சில பொண்ணுங்க பயத்துல தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க சில பொண்ணுங்களை டாக்டர்ஸும் சம்பந்தப்பட்டவங்களும் மிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க பெத்தவங்க பத்திரமா வளர்த்து ஆளாக்கி விட சில பொண்ணுங்க போலியான அன்புக்கும் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கும் தங்களோட உயிரையும் வாழ்க்கையும் இழக்கிறாங்க இவ்வளவு விஷயம் கிங்க பத்தி தெரிஞ்சும் அவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல உயிரோட இருக்கிறவங்க உயிருக்கு பயந்து சாட்சி சொல்ல வர்றதில்ல சில சாட்சிகள் உயிரோடவே இல்ல அண்ணா இதுக்கு மேல அடிச்சா செத்துருவான் போல என்ன பண்ண ஒருத்தனை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் யாருன்னு பாக்க மாட்டீங்களா இது நம்பால நம்பர் சிக்ஸ் அவனை விட்டு சொல்லு அவனை விட்டு பழி வாங்க அவனை அடிக்க வச்சுட்ட வேணும்னா சொல்ல அவனை கொண்டு ஜான விட்டுடு அவனுக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சம்பந்தம் ஜான் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கண்டிப்பா அவன் நல்லது பண்ணிருக்க மாட்டான் அவன் நான் நீ நாம எல்லாம் நல்லவங்களா கெட்டவன் கெட்டது தான் பண்ணுவான் ஆமா கரெக்ட் ஆனா அதுலயும் ஒரு நியாயம் இருக்கணும் நீ ஒருத்தனை அடி வெட்டு கொல்லு கொள்ளை அடி என்ன வேணாலும் பண்ணு ஒண்ணுங்க மேல என் கை வைக்கிற ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை அழிச்சுட்டு எவ்வளவு சீக்கிரமா மேல ஏறி போறியோ அதை விட சீக்கிரமா கீழே வந்துருவ உன் வாழ்க்கையில யாரோட பாவத்தை வேணா சம்பாரி ஆனா பெண் பாவம் பொல்லாதது அது உன்ன கொண்ணுடும் ஒரு கெட்டவனுக்கு ஒண்ணு வேணும்னா அது தப்போ ரைட்டோ அதை எப்படி அடையலான்னுதான் பாக்கணும் நியாய நியாயம் பார்க்க கூடாது தப்பு ரைட்டு பேசுற நீ என்ன நல்லவனா உன் பக்கம் தப்பு இருக்கும் போதே உனக்கு இவ்வளவு கோவம் வருது எங்களுக்கு எவ்வளவு வரணும் கோவம் வருதா வா மோதி பாப்போம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா வேலைக்காகாது நீ தோத்துட்டனா ஜான விட்டு தானே அப்புறம் போட்டுக்கலாம் உக்கார உக்காரு நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லு ஜான் எங்கன்னு நான் சொல்றேன் உன் எதிரி லிஸ்ட்ல இருக்கிறவன நீ சீனா செய்வியாம லாஸ்ட் ஒரு சம்பவம் பண்ணிய அத பத்தி சொல்லு நான் ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றானுங்க எதை நம்புறதுனே தெரியல நீயே உன் வாயால சொல்லு அதுதான் கரெக்டா இருக்கும் ஒரு நாள் என் எதிரி தொங்கவிட்டு மூஞ்சி முகரையெல்லாம் உடச்சு 
என்ன <laughs> 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 நான் ஒன்றுமே பண்ணல எல்லாமே அவன் தான் பண்ண இவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கோ இவ்வளோதானே ரெடி பண்ணும் பணத்தை கொடுங்க இந்த பணம் அந்த பொண்ணை பார்த்தா பணத்துக்கு மயங்கிற மாதிரி தெரியல என்ன பண்ணலாம் பணம் அதை விட மிகப்பெரிய ஆயுத அன்பு அதுக்கு மயங்காத பொண்ணுங்களே இல்லை அவளை உன்னை லவ் பண்ணவை அவளை நான் லவ் பண்ண வச்சேன் அவளும் என்னை உயிருக்கு உயிராக லவ் பண்ணா ஜான் சொன்ன மாதிரி மெடிசனை கொடுத்துட்டே இருந்தா ஒரு நாள் எனக்கு அவள் ஃபோன் பண்ண ஹலோ இனி முடியாது டாக்டருக்கு டவுட் வந்துருச்சு இனிமே மெடிசன்ஸ் எடுக்க முடியாது மன்னிச்சுக்கோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண யாரோ கூப்பிடுறாங்க அவ இதுக்கு மேல சரக்கு எடுக்க முடியாதா மாட்டிக்கு வேணும் பயப்படுறா அவதான் மாட்டுல இல்ல அவளா மாட்டுற வரைக்கும் எடுக்க சொல்லு ஹலோ அத எப்படின்னா நான் சொல்றது நீதான் சொல்லணும் உனக்கு தானே பணம் வேணும் நீ மாங்கு மாங்குன்னு வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிற பணத்துல அத்தியாவசிய செலவு போக எவ்வளவு பணம் உங்ககிட்ட மிச்சம் இருக்க போகுது அந்த பணத்தை வச்சு உன்னால எத்தனை பொருளை வாங்க முடியும் ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல மூணு ஒரு மாசத்துல குறைஞ்சது அஞ்சு ப்ராடக்ட் சரி சேல்ஸுக்கு வருது மக்கள் <laughs> உனக்கு பணம் வேணும்னா அவளை மெடிசனை எடுக்க சொல்லு உனக்கு பணம் வேணும்ல ஆமா வேணும்னா அப்ப நான் சொல்றத செய் ஹலோ இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அப்புறம் நிறுத்திடலாம் நீ பயப்படாத உனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நான் சரி ஓகே கொஞ்ச நாள்லயே அவ ஹாஸ்பிட்டல்ல மாட்டிக்கிட்டா இப்பெல்லாம் நீ வந்து பார்க்கறதும் இல்லை ஃபோன் அடித்தாலும் எடுக்கிறதும் இல்லை எல்லாம் உனக்காக தானே பண்ண ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா எனக்காக நீ இருப்பேன்னு நினச்சேன் ஏன் பேச மாட்டேங்கிற உன் தேவைக்காக தான் என்ன லவ் பண்ணியா நான் உங்கள் அம்மா மாதிரி இருக்கேன் உன்னை எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும்னு டைலாக்லாம் விட்ட அவ்வளோதானா இட்ஸ் ஓகே 
நாளைக்கு இதே நேரம் இங்க வருவேன் நல்ல முடிவா சொல்லு இல்லைன்னா போலீஸ் கிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுவேன் பயப்படாத ஒன்னு மாட்டி விட மாட்டேன் என்ன உன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அவ மாட்டிக்கிட்டா அவளை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்களா இப்ப என்ன பண்றது அதை விட நான் பாத்துக்கிறேன் ஓகேண்ணா அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது உன் தங்கச்சி சாவுக்கு நான் காரணம் இல்ல ஜான் தான் ஏதாச்சும் பண்ணிருப்பான் அதை <laughs> 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 Excuse me, நீங்கள் நீங்கள் ராமோட ஃப்ரெண்டா ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன பிரச்சனை டாக்டர் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறாராம் ஸோ அப்படி பண்ணினா என் கரியரே காலியாகிடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நானே நடந்ததை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்க போகிறேன் நீங்கள் தப்பிச்சிருவீங்க ஆனால் ராமோட நிலமை ராம்க்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ நீ செத்து பஞ்சாயத்து <laughs> 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 பணம் நகனு நிறைய கொடுத்தாச்சு ஆனால் அவன் அதுக்கு மேலே இன்னொன்று கேட்குறான் என் தங்கச்சி அவன் கூட எவன் ஒருவன் பெண்ணை மதிக்கிறானோ அவன் போற்றப்பட வேண்டியவன் எவன் ஒருவன் பெண்ணை சிதைக்க நினைக்கிறானோ அவன் மண்ணில் புதைக்கப்பட வேண்டியவன் ஒரு பொண்ணு உன்னை நம்பி அவளோட பர்சனல் விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணா அதை நீ கட்டையில போற வரைக்கும் வச்சு காப்பாத்தணும் அதை வச்சு பணம் சம்பாதிக்க கூடாது ஹலோ பிரா நீ சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன் சாம் கிங்க கொண்டுட்டான் ஓன் டீல நான் முடிச்சிட்டேன் என் டீல நீ முடிச்சு கொடு 